მას შემდეგ რაც მისი სკოლა დაიხურა მეოთხე კლასელი ლევანი ახალ გარემოს ეგუება საგაკვეთილოდა დამატებითი აქტივობების განრიგი სკოლის მდებარეობა და პედაგოგთა კვალიფიკაცია შობელმა საჯარო სკოლაზე არჩევანი ამ კრიტერიუმების გათვალისწინებით გააკეთა ამბობს რომ გადაწყვეტილების მიღება რთული იყო მით უფრო შუა სემესტრში ადაპტაციასთან ერთად მათვის პრობლემურია კლასებში მოსწავლეთა დიდი რაოდენობა ძალიან ბევრი რამის გადალაგება მოგვიწია ამ ეტაპზე თუნდაც იმ დამატებითი წრეების რომელშიც დადიოდა თქვა აირია განრიგი დილის სლავი ყავი და გადმოვედით მეორე სლაში დაასა შემდეგ თუმცა ალბათ ნუ ბუნებრივია უნდა მოვერგოთ მე გამოსავალი რა კი არ არსებობს. ადაპტაციის ეტაპი რთული აღმოჩნდა უფროს კლასელებისთვისაც. მიუხედავად იმისა რომ კლასის მთელი ჯგუფი და მასწავლებელთა ნაწილი სხვა კერძო სკოლაში ერთად გადავიდა, პრობლემები მაინც რჩება. თავიდან პირველი 2-3 დღე ძალიან რთული იყო, იმიტომ რომ თანაე სკოლაზე უფრო პატარა იყო, არც ეზო, არც არაფერი, წინა სკოლასთან შედარებით და ახალ ნულა უკვე ვეჩვენებთ. ავტორიზაციის შეჩერების შემდეგ შახინის კოალიციომი 350 მოსწავლემ დატოვა. უმრავლესობა 150 მოსწავლე ქართულ ამერიკულ სკოლა პროგრესში გადავიდა. კლასებთან ერთად სკოლამ 25 პედაგოგიც მიიღო. მატერიალური და ადამიანური რესურსი გვაძლევდა იმის საშუალებას რომ ჩვენ მიგვეყო უფრო მეტი ნაკადიც. ერთი კვირა რაც უკვე დავიწყეთ სასწავლო პროცესი და ვფიქრობ რომ ერთად თავურთიეთ თანამშრომლობით გეგმავთ ყველაფერს და ვფიქრობ რომ ყველაფერი კარგად იქნება. ავტორიზაციის შეჩერების შემდეგ სკოლის 50 მასწავლებელი უმუშევარი დარჩა. ლიცეუმის ადმინისტრაციის ინფორმაციით მათი უმრავლესობა სხვა სკოლაში გადავიდა, თუმცა ყველა პედაგოგი არ დასაქმებულა. მაგალითად, უცხოენის სპეციალისტი ნადი მაბაში, და რომელსაც ჩვენ სკოლის ტერიტორიაზე შეხვდით, ამ დრომდე სათანადო ვაკანსიასა და შეთავაზებას ელოდება. არც არავინ არ გამოგვეხმაურა ამაზე, ჩვენ თვითონ თუ სადმე მოვიძიეთ და ვკითხეთ ვინმეს რომ საჭიროება თუ გეგნებათ რომ აი ყვანოთ პედაგოგი, ეს იყო დანარჩენი მთავრობისგან არანაირი გეგმა, არანაირი პროგრამა ჩვენ არ გქონია იმის საობაზე თუ როგორ უნდა გვემოქმედა. მოსწავლეთა მობილობის პარალელურად სკოლის დირექცია სამართლებრივ დავასაგზელებს და ავტორიზაციის საბჭოს გადაწყვეტილების გაუქმებას სასამართლოს სხვადასხვა ინსტანციაში ცდილობს.